안녕하세요 여러분 English in Korean에 오신 걸 환영합니다. 우리 오늘 아, 보시다시피 English Expression Cram School 표현 표락치기 아, 5편 촬영하는 날입니다. 오늘 아, 평소에 쓰던 방보다 아, 조금 좁아서 죄송합니다. 아, please bear with me. 이 표현 무슨 말인지 아, 조금 이따가 설명해 드리겠습니다. 아, 그 전에 여러분, 아, 지금 그 영어 교실에 가입하신 여러분, 이 표현, 오늘 우리 같이 배울 표현 활용해서 아, 많은 댓글 달기, 어, 달았으면 좋겠어요. 그리고 제가 가서 아, 감수해 드릴게요. 그리고 혹시 그 여러분 다른 가입자 앞에서 글 쓰는 거 조금 불편하시면은, 아, 페이스북이나 유튜브로 아, 개인적으로 1대1 보내는 쪽지 그런 기능이 있을 거예요. 아, 그런 걸로 이렇게 제출하셔도 됩니다. 근데 수정 받는 거, 원어민 수정 받는 게 아, 우리 채널 통해서 제공해 드리는 서비스 중 하나이니까 많이 활용해 주세요. 아, 오늘 지금 A부터 D부터 먼저 하고 그리고 지워서 다음 표현으로 넘어갈게요. 아, 일단 answer for. so answer 휴은 단어이죠. 어려운 어휘 아니에요. 근데 answer for 붙이면은 보통 이런 상황에서 써요. 무슨 실수 있었어요. 뭔가 잘못됐어요. 그리고 그런 사건, 그런 일에 대해서 누군가 책임져야 할거 아니에요. 그러면 그럴 때는 answer for 많이 씁니다. So 예를 들어서 아, 예문 하나 볼까요? Who's going to answer for this? 이 사건, 이 일에 대해서 누가 원래 답변하겠냐 이렇게 물어보는 거지만 answer for this 이라고 하면은 누가 책임질 거예요 물어보는 거예요 so who's going to answer for this 이 사건, 이 일에 대해서 누가 책임질 거예요 그러면은 who's going to 여기 앞에 who is who's going to answer for this 이라고 하시면 그 어감이 그런 거예요. 이 사건, 이안 좋은 일에 대해서 누가 아, 이렇게 메울 거예요. 설명해 줄 거예요. 책임질 거예요. 이런 의미로 쓰는 거예요. So, 아, 예를 들어서 You have to answer for tonight's mistakes 이라고 하면 은 예를 들어서 아, 공연 있었다고 쳐요. 근데 공연하는 도중에 여러 가지 실수 있었어요. 아, 예를 들어서 그 특수 효과, special effects 잘안 나오거나 잘 작동 안 했고 뭐 여러 가지 문제 있었어요. 그러면은 producer, 그 PD가 이렇게 감독한테 가서 이렇게 따질 수 있거나 아니면 감독이 이렇게 그 특수 효과 담당자한테 가서 따질 수 있어요. So, you have to answer for tonight's mistakes. 그렇게 얘기할 수 있고 아 그리고 당국, 이렇게 관리, 그, 그 담당자 통틀어서 부르는 말은 영어로 authorities. So, uh, the authorities need to answer for this. 이렇게 규탄할 때 아니면 은 uh, 추궁할 때 답을. 그러면 은쓸수 있는 말은 the authorities need to answer for this. 이곳에 대해서 책임져야 돼요. Okay, so answer for 조금 답변하다 보다 조금 넓은 의미로 쓰는 거예요. 그리고 안 좋은 일에 대해서만 이런 용법을 쓸수 있습니다. So, 좋은 공연 나왔다고 쳐요. 그러면 who's going to answer for this? 어, 그렇게 안 써요. 이렇게 안 좋은 일에 대해서만 쓰는 용법입니다. So, answer for this. 그리고 아, 이런 용법도 있어요. I can't answer for him, but I'd like to go. 예를 들어서, 뭐, 박남회에 있다고 쳐요. There's an expo going on. 그리고 어, 사장님이 물어봤어요. 직원한테. 누가 갈 사람 없어요? 물어봤어요. 근데 그때 저만 있다고 쳐요. 그러면은 I can't answer for everyone. 모든 사람의 대변인 제가 될수 없지만 모든 사람 대신에 제가 답할 수 없지만 저라면 가고 싶어요. 저 같은 경우에 가고 싶어요. 그러면은 I can't answer for everyone. 그러면은 for him 이나 them 이라고 하면은 그 사람 대표로 제가 답할수 있다 할수 없다 그런 용법도 있어요 so answer for this 이라고 하면은 무슨 사건 무슨 안 좋은 일 그런 용법 되지만 answer for him 
그 사람 대표, 그 사람은 대표로, 그 사람 대신에 답하는 거는 answer for him. So 보통 부정문으로 많이 쓰죠. I can't answer for him. 그 사람 대신에 제가 답할 수 없죠. I can't answer for her. I can't answer for them. 그렇게 쓰시면 돼요. 오케이, okay, 다음으로 bear with. 조금 전에 아, 제가 활용했던 말이죠. So bear, 원래 공이라는 말이지만 아, 동사로 쓸때 bear이라고 하면 은 동사 여러, 여러 가지 의미 있는데 그중 하나는 버티다, 견디다 라는 의미입니다. So bear 하고 with 이렇게 같이 쓰면 은 대부분 경우에 이거 쓰는 경우에 bear with me 제일 많이 쓰는데 그거는 무슨 말인지 혹시 알고 계세요? bear with me 보통 명령문으로 쓰죠. bear with me 라고 하면 은 양해해 주세요. 이해해 주세요. 이렇게 그 용서 같은 거 구할 때 쓰는 말이에요. So bear with me 또는 please bear with me. 오케이? Okay? So 제가 무능한 것을 제가 못한 것을 봐주세요 라는 말이에요. So 여러분 제가 제 채널 시작한 지 얼마 안 됐고 아, 아직 아, 프로스럽게 하, 하지 못하지만 여러분 봐주셔서 감사합니다. 그러면은 please bear with me. Through the early stages, 초기에 of this channel, 이 채널의 초기 동안 아 uh, 여러분 봐주셔서 감사합니다. 그러면은 thanks for bearing with me during the initial stages of this channel. 그렇게 아 uh, 얘기할 수 있고 정말 아 uh, 드리고 싶었던 말씀입니다. Thanks everyone for bearing with me. I'll get better as we proceed. Okay, 앞으로. 더잘 어, 하겠습니다. 더 열심히 할 거고 더 좋은 방송 만들겠습니다. So please bear with me. 그리고 이런 경우에 또 많이 써요. 오, 오늘 제 첫날입니다. 그러면 알바생이라고 쳐요. Uh, I'm a part-time employee at a bakery. 근데 계산대 그 계산하는 거는 아직 잘 못해요. 그러면은 Sorry, please bear with me. Today is my first day. 그리고 first day 이렇게 같이 써요. On the job, on the job. Today is my first day on the job. 오늘 첫 출근입니다. 그러면은 please bear with me. Today is my first day on the job. 오늘 시작한지 on the job이라고 하면은 일 일에 나온 거, 직장에 직장에 나선 거. 그러면 on the job이라고 할수 있어요. 그리고 또 이렇게 말할 수 있어요. He's on the job. 그는 지금 담당하고 있어. 지금 일하고 있다. 그러면은 he's on the job이라고 할수 있어요. 오케이, okay, so 이거는 아주 논리 쓰는 표현이에요. 오케이, okay, 아, 오늘 배울 표현 중에서 아마 가장 많이 뭐다 많이 쓰는데 이거는 많이 볼수 있는 표현입니다. Please bear with me. 또는 bear with us, right? Please bear with us. 오케이, okay? 그렇게 얘기할 수 있습니다. Alright, crack down. 그리고 crack down on. So, um, police 하고 같이 많이 쓰는 거죠. Crack down. 혹시 알고 계세요? 단속이라는 말입니다. 단속. 그래서 여기 동사형으로 쓰고 있어서 police have announced that they will crack down on drunk driving this month. So, 오늘, 아, 오늘 이렇게 발표, 발표했다. 경찰들이 음주 운전자를 단속하겠습니다. 이렇게 okay? 음주 운전을 단속하겠다고 오늘 발표했다. 그러면은 police announced today that they would be 할 거라고 they would be cracking down on drunk driving this month. 그리고 drunken driving도 쓰는데 drunk driving 조금 더 많이 쓰는 것 같습니다. 둘다 가능합니다. 아 uh, 근데 주의하셔야 되는 것은 그는 취했다 이런 말할때 drunken 안 돼요. He was drunken 이렇게 못 쓰고 he was drunk. I am drunk. 이거는 가능하지만 명사 앞에만 drunken이라는 형용사 쓸수 있습니다. 그래서 drunken driving도 되고 drunk driving도 됩니다. So police announced 그리고 명사형으로도 가능합니다. Police announced a crackdown on drunk driving scheduled for this month. 이것도 가능합니다. Okay, so 또 이렇게 얘기할 수 있어요. Uh, the school announced that they would be cracking down on cheating. 
during exams. Okay, so cheating. 아, 부정 행위죠. 이렇게 남의 답을 이렇게 훔쳐 보는 거죠. Stealing a glance at another's test paper. 아, 한국에서 cunning이라는 말 많이 쓰지만 그 원래 cunning이랑 의미 조금 다르죠. 근데 원래 영어에서는 cheating. So police announced a crackdown on drunk driving. Teachers announced a crackdown on cheating. 그렇게 얘기하시면 돼요. Okay, so crackdown 하고 crack up. 이거 보는 김에 그냥 이것도 살펴보려고 했는데요. 이거는 절대 관계 없는 말들입니다. 어떨 때 down 하고 up 이렇게 비슷한 어, 의미로 쓰는데 아니면은 반대로. 근데 이거는 절대 관계 없는 말들입니다. crack down 단속하다라는 말이고 crack up이라고 하면은 어, 빵 터지다. 웃음 터지는 거예요. 갑자기. 오케이? So 주로 잠다가 참으려고 하다가 빵 터졌을 때 쓰는 말은 I cracked up. 아 uh, 그럴 때 많이 쓰고. Alright, so 예문 하나 볼까요? He kept cracking up during church. 그는 설교 동안 during the sermon. Okay, he kept cracking up during the sermon. Okay, uh, 교회에서 조용히 있어야죠. 근데 설교 uh, 듣는 동안에 몇번빵 터졌어요. 그러면은 he kept cracking up. During church, 이라고 할수 있어요. 그리고 he tried to make me crack up, 이라고 할수 있어요. 좀 웃기려고 계속 이렇게 저를 괴롭혔어요. 그러면은 he kept trying to make me crack up, 또는 he kept trying to crack me up, 이렇게 말할 수 있습니다. Alright, 그 다음에 decide against, decide against, 이거 지금 해볼까요? So, decide to 에 반대말 decide against 입니다. So I decided uh, to hire him. I decided to hire him. 그 사람을 uh, 채용하기로 했습니다. 그러면은 I decided to hire him. 근데 채용 안 하기로 했어요. 그러면은 I decided against hiring him. Okay? Or I decided against hiring any new employees right now. So decide to hire uh, 쓰고 decide against 이렇게 안 하기로 한 거예요. So 예문 하나 볼까요? Uh, we decided against a January launch for the product. Okay, so uh, 1월에 새로운 상품을 출시하는 것을 안 하기로 했어. 그러니까 출시하지 않기로 했어요. 그러면은 we decided against a January launch for the product. Okay, 그리고 launch이라는 말은 중요한 것은 okay. So ch 나왔으니까 우리 y처럼 발음을 하시면 안 되죠. So launch, launch 안 되고 launch 그냥 ch라고 생각하시면은. 훨씬 정확한 발음 나오고 So we decided against a January launch launch for the product 그리고 만약 이렇게 발음을 하시면은 사람들이 이 단어인 줄 알고 이거는 아예 다른 의미입니다 조금 어, 소어로 이렇게 드롭다는 말로 많이 쓰고 그래서 이렇게 launch이라고 하시면은 사람들이 아예 다른 단어인 줄 착각하고 이렇게 해석할 거예요. So we decided against a January launch. So decide against 그리고 decide to 하고 비슷한 말 decide on. So I, we've decided on 이라고 할수 있고 decide to 이거 하기로 한, 한다는 말이고 decide against 안 하기로 했다는 말입니다. So decided against. So I did it. I we decided against inviting him to the wedding. So 그 친구를 uh, 초대 안 하기로 했어요. 안 초대하기로 했어요. 그러니까 we decided against inviting him to the wedding. Okay, 그 다음으로는 조금 재미있는 표현 나왔습니다. 아마 한국인한테 조금 생소한 표현일 수도 있는데 미국인 많이 쓰는 말입니다. Uh, egg on. So, 보통 이렇게 써요. To egg someone on. 그리고 someone 여기 이 사이에 들어가요. So, 그 목적어 여기 들어가요. So, him이나 her이나 them이나 someone. So, to egg someone on 이라고 하면은 한국어로 부추기다 라는 말이 있습니다. 
부축이었어요. 그리고 그 사람이 원래 만약 제가 밀어주지 않았으면 은 제가 격려하지 않았으면 은안 했을 행동 했을 때 쓰는 말이잖아요. 근데 보통 격려라는 말은 영어로 encourage 잖아요. 근데 좋은 결과 나왔을 때 아니면 좋은 행동에 대해서 얘기할 때 encourage 쓰는데 egg on 이라는 말은 보통 안 좋은 행동 하도록 그러면 밀어주었어요. 부축혔어요. 그러면 은 egg on 쓰는 거예요. So, um, for example, stop egging him on. 그러니까 예를 들어서 그 친구 예를 들어서 뭔가 음, 뭔가 훔칠 생각 없었어요. 근데 안 좋은 무리에 빠졌어요. 안 좋은 무리하고 지금 같이 어, 돌아다니게 됐어요. 그리고 그안 좋은 아이들이 계속 그 아이를 부족했어요. 그러면 결국에 뭔가 훔쳤어요. 그러면은 they egged him on. So he wouldn't have done it. 제가 봤을 때그 아이가 그런 그런 거 그런 행동을 했을 일이 없다. 근데 they egged him on. Okay? So 그렇게 쓰는 거고. 아, 예문 하나 볼까요? I never would have stolen from you, but the guys just kept egging me on. Okay? 남에게 책임을 돌리려고 할 때, when you want to shift the blame on to someone else, I never would have stolen from you. 저라면 당연히 당신의 재산, 당신의 물건에 손댈 생각 없었어요. 될 생각 아, 손댈 생각은 없었지만 걔네들이 자꾸 저를 부축혔어요. They kept egging me on. Okay? They kept egging me on. 그렇게 쓰는 거예요. So, 부정문으로 don't egg him on. 부축기지 마요. Don't egg him on. 그리고 they kept egging me on. 나중에 책임 어, 청가하려고 할 때, 돌리려고 할 때, they kept egging me on. 어, 그렇게 쓰는 거예요. Okay, so she wouldn't have done it. 원래 그런 행동을 했을 아이가 아니에요. She wouldn't have done it, but they egged her on. 또는 they kept egging her on. 그렇게 쓰는 거예요. Okay, frown on. So frown 원래 미소의 반대 말이죠. 눈살을 눈살을 이렇게 아, 찌푸리다. 그래서 이렇게 하는 거. Frown on. 그리고 이렇게 하는 거. Frown on. 이라고 하는데. 아, 보통 이런 용법으로 많이 씁니다. 원래 위반은 아닌데 규정을 어, 그 엇갈리는 행동은 아니지만 그래도 하면 안 되는 조금 이렇게 unspoken rule이라고 하죠. 원래 그 규정상 해도 되는데 근무 시간에 하면 안 되는 자제해야 되는 행동에 대해서 그러면 은 it's not illegal, it's not against the rules, but it's frowned upon. 아, 그리고 이렇게 많이 써요. It's frowned. 그리고 on 대신에 upon도 많이 써요. So it's not illegal, but it's frowned upon. 이렇게 반칙은 아니지만 원래 자제해야 되는 행동들. Okay, so 그렇게 쓰는 거예요. 그러면 예문 하나 볼까요? 예문 하나 보면은 조금 더 분명히 무슨 의미인지 아마 파악하실 거예요. So making personal calls during work hours is frowned upon. Okay, so 근무 시간에 사적인 통화, 전화하는 것은 원래 이렇게 위반은 아니지만 바람직하지 않습니다. Okay, 안 좋아 보인다 이런 말로 쓰는 거예요. So making personal calls at work, okay, is not against regulations, but it's frowned upon. 그러니까 하면은 원래 다른 사람들이 별로 안 좋게 보는 행동들. Okay, so it's not against regulations, but it's frowned upon. 바람직하지 않습니다. Uh, 다음 예문은 It's not illegal, but it's definitely frowned upon. Okay, so 보통 회사 생활에 대해서 얘기할 때 많이 쓰는 말입니다. 그 행동은 is frowned upon. So that behavior is frowned upon. Okay, get along. 아마 오늘 배울 표현 중에서 제일, 제일 중요한 표현일 거예요. 영어에서 진짜 많이 쓰는 말입니다. So get along, 그리고 to get along. 아, 싸우지 않고 사이 좋게 지낸다는 말입니다. So 잘 어울리고 싸우, 싸우지 않고 잘 지내. 그래서 보통 형제 자매에 대해서 물어볼 때 Do you have any brothers or sisters? Do you have any siblings? 그리고 그 다음 질문은 Do you get along? 
이렇게 사이좋게 잘 지내요? 물어보는 거예요. So, 한국에서 바로 그런 질문 안 하는 것 같은데 근데 미국에서 그냥 가족 생활 이야기 조금 더 자유롭게 그 사이에 대해서, 가족 사이에 대해서 조금 더 쉽게 얘기하는 것 같아서 그냥 어, 형 있다고 하면은 아, Do you get along? Oh, you have an older brother? Do you get along? 그리고 get along with Okay, so do you get along with him? Do you get along with her? 아니면 do you get along? 이것까지만 여기까지만 써도 되고 여기 뒤에 대상 붙여도 돼요. So do you get along? Do you two? 둘이 잘 지내요? Do you two get along? Do you three get along? 어, 그렇게 쓰는 거예요. So do you get along with the other students in your class? 다른 학생, 다른 반 친구랑 잘 지내요? 잘 어울려요? Do you get along? 그렇게 얘기할 수 있어요. So, 예문, uh, do you and your brother get along? Do you and your brother get along? 그리고, uh, there are some people out there that I just can't get along with. Uh, 이렇게, out there이라고 하면은 지상, 이렇게, 뭐라고 하죠? 세계에서, 사회에서, out there. 아, 큰 사회에서 There are some people I just can't get along with 오케이 okay, 제가 도저히 노력해도 잘 어울리지 못하는 사람들도 있더라 그런 말입니다 So there are some people out there that I just can't get along with 그리고 that 이렇게 사람을 가리키는 아, 대명사 쓰는 것도 아마 한국인한테 생소하겠지만 사실 영어 구어체로 엄청 많이 써요 Okay, so this is the guy that I've been telling you about. 제가 말했던 그 사람입니다. This is the guy that I've been telling you about. 90, 95% 그렇게 얘기할 거예요. Uh, this is the guy who I've been telling you about. 써도 되는데 원래 who 쓸 거면은 그 동사의 목적어 되는 경우에 whom 써야 되잖아요. So this is the guy whom I've been telling you about. 문법상 맞긴 맞는데 갑자기 너무 문어체 같은 느낌입니다. So 마찬가지로 여기서 제가 도저히 노력해도 어울리지 못하는 사람, 성격 이렇게 맞지 않은 사람 있더라 이런 말 하고 싶으면은 There are some people that I just can't get along with 이거는 허용돼요 그리고 영법 사전에서도 저는 확인했습니다 그리고 거기서도 그럴 경우에 uh, that 사람에 대해서도 쓸수 있다고 나왔습니다 So 원어민답게 말하고 싶으면은 There are some people out there whom I just can't get along with 이거는 너무 문어체 같고 그렇게 말하는 사람 한 번도 본 적이 없어요 대신에 There are some people out there that I just can't get along with 그렇게 얘기하셔도 상관없어요 괜찮습니다 Okay, so hear from 수식 듣다 쉬워요 I haven't heard from him in a long time 오랫동안 아, 연락 없었어요 소식 못 들었습니다 오랫동안 그러면은 I haven't heard 그리고 여기 D 붙여서 from him in a long time I haven't heard from him in 오랫동안 a long time ok so 오랫동안 연락 못 들었어요 I haven't heard from him for a long time 또는 in a long time 그리고 I haven't heard from her in a long time uh, how long has it been since you heard from John? John한테 소식 들은 지 얼마나 됐어요? Uh, I haven't heard from my daughter in years. 딸한테서 소식 안, 안 들은 지, 연락 안온지몇년 됐어요. 이렇게 아주 오래 됐습니다. I haven't heard from my daughter in years. Okay, 그 다음에 identify with 여기 identity 정체성 he has a clear identity 정체성 뚜렷해요 그리고 identity crisis 정체성 위기라는 의미지만 여기 identify with 이라는 말 이, 있습니다 identify with someone 이라고 하면은 보통 그 사람을 잘 이해하고 공통점 있고 잘 이해합니다. So, I've always been able to identify with the Korean people. 한국 사람을 잘 이해하고 공통점 많았고 그리고 뭔가 어, 이렇게 우리 이렇게 뭔가 비슷하다는 느낌 드는 거예요. 동질감 
느꼈습니다. 그러면은 I've always been able to identify with Koreans. 또는 the Korean people. 그렇게 쓰시면 돼요. 그래서 so, 여러분 같은 경우에 I've always been able to identify with Americans. 아니면 미국 사람들을 도저히 이해할 수 없다. 그러면은 I've never been able to identify with Americans. 그렇게 얘기할 수 있어요. So I've never been able to identify with 누구 누구 이것도 가능합니다. 이해하지 못하고 잘 어울리지 못한다는 말입니다. Alright, jazz up 조금 재미있는 표현인데 일단 발음에 대해서 몇 마디 드리, 드릴게요. 몇 마디 이렇게 말씀드릴게요. 이거는 이렇게 발음을 아, 하시면은 이거랑 이거랑 비슷하다고 생각하시면은 안될것 같습니다. 이렇게 Z는 여기 진동을 느껴야 돼요. 그거는 Z를 제대로 발음을 하는 거예요. Jazz, okay? Wing wing 소리 나와야 돼요. 볼처럼 그러면은 Jazz 하고 다르죠. Jazz 이거랑 다릅니다. 그래서 Jazz 그냥 영어로 Z 이거랑 다르다고 생각하시는 게 제일 좋을 것 같습니다. So Jazz, Jazz up. 그리고 동물원 Zoo 이거는 주 하고 많이 다릅니다. 주 아니에요. Zoo. Okay. 여기 한동안 윙윙 소리 내시고 그 다음에 말씀하시면 돼요. So jazz up 이라는 말은 꿈이다. 이렇게 원래 평범한 곳을 더 화려하게 만든다는 말입니다. So uh, I like the way you jazzed up that outfit. 원래 입었던 옷 조금 평범하게 입었는데 예를 들어서 여기 장미 하나 놓거나 아니면 스카프 목도리 하나 하거나 그러면은 you jazzed up that outfit outfit 원래 복장 옷이라는 말입니다. 그리고 uh, stop trying to jazz up classical music. Classical music 있는 그대로 좋은데 자꾸 꾸미려고 하지 마요. 자꾸 대중화 시키려고 하지 마요. 그냥 클래식 음악 그냥 그대로 놔두세요. Stop trying to jazz up uh, traditional Korean music. 그렇게 얘기할 수도 있어요. 국악 있는 그대로 아름다운데 아름다운데 자꾸 어, 인기 얻으려고 뭐 색소폰 놓고 뭐 신스 뭐 뭐지 그 신테사이저 뭐 이런 거 비트 놓지 말고 그냥 놔두세요. 그러면은 stop trying to jazz it up 이라고 할수 있어요. 그래서 원래 이렇게 항상 어, 평범하다는 대상에 대해서 만 쓰는 거 아니지만 누군가 뭔가 화려하게 만들려고 할때 jazz up 이라고 할수 있습니다. So jazz up the script 대본 더 재밌게 만드는 거 jazz up the show 그 쇼를 더 재밌게 만들다 뭐 예를 들어서 특수 효과 by putting in special effects 그런 식으로 jazz up Okay, so knock off 이라고 하면은 knock it off 이라고 하면은 명령문으로 knock it off knock it off 이라고 하면은 하지마 그만둬 하지마 그 행동 하지마 그런 의미로 써요 so knock it off 느낌표 놓고만 하면은 하지마 그런 말입니다 so 누군가 저를 계속 괴롭히고 있다고 쳐요 그러면은 그 사람한테 knock it off 이라고 하면은 하지마 이런 의미고 근데 knock off 이라고 하면은 아 uh, 가격을 낮추는 거. So they knocked $30 off the price 이라고 할수 있어요. 그러면은 그 가격 그만큼 깎아 내렸어요. 이렇게 낮추었다는 말이고 It's a knockoff. It's a knockoff 이라고 하면은 It's a knockoff 이라고 하면은 짝퉁이라는 말입니다. So it's a, it's a knockoff. 아 uh, 가품이죠. 정품 아니 물건에 대해서 얘기할 때 it's a knock off 이라고 할수 있고 아 uh, 오케이 okay, 예문 볼까요 that bag is obviously a knock off 그 바, 가방은 보나마나 이렇게 아 uh, 확실히 분명히 짝퉁입니다 그러면은 it's obviously a knock off 그렇게 얘기할 수 있고 그리고 live off 지금 마지막으로 live off 살펴볼까요 so 어디 어디에 의지해서 살다 아니면 어디에 생계를 의지하다 라는 말입니다 So I live off my parents 아, 예문 하나 볼까요 I can't believe I'm 30 and I still live off my parents 저는 이제 30, 30대 됐는데도 아직 부모한테서 아, 돈을 받고 지원 받고 살고 있다 그러면은 I can't believe 믿을 수 없다 나 이제 30 
30대 됐는데도 아직 부모한테 돈을 얻어서 살고 있어 믿을 수 없어요 그러면은 I can't believe I'm 30 and still living off my parents 그렇게 쓸수 있고 또 이런 표현이 있습니다 uh, They live off the land 오케이 okay, 땅에 uh, 땅에 생계를 의지하다 오케이 okay, 땅에 의지해서 살고 있다 그러면은 농사 짓는다는 말입니다 They live off the land 오케이 okay, 자기 먹을 만큼 이렇게 키워서 먹는 거예요 okay, 그만큼 농사를 지어서 그거 먹고 자연 속에서 산다는 말입니다 오케이 okay, They live off the land 네 여기 다음으로 uh, meet with 이라는 표현이 있습니다 uh, 물론 기본적인 의미는 I met with him I met with someone to discuss the problem 그 문제에 대해서 알아보려고 누군가를 만났다 이런 의미 있지만 여기는 이거 다 동사구 우리 동사구 연습하고 있어서 그 기본적인 의미 말고 조금 비유적인 말입니다 그래서 so, 한국어로도 무슨 무슨 어떤 결과를 만나다 이런 말 쓰잖아요 영어도 마찬가지입니다 So um, their attempts were met with limited success 그러면 그들의 노력은 작은 성공만 작은 성공으로 끝났다 그러면은 their attempts Their efforts were met with limited, 제한된 success. So, 작은 성공은 영어로 limited success 이라는 말 많이 씁니다. Uh, 그 다음에 쉽죠? Noted 이라는 말, 저명한, 유명한. Okay, so uh, noted, uh, 그런 말로 씁니다. So, he's a noted antiquities scholar 이라고 하면은 antiquity, Y로 끝나는 단어는 고대라는 말입니다. 근데 antiquities라고 하면은 어, 골동품 아니면은 고대 유물 옛날부터 어, 음, 예를 들어서 새로 발굴된 새로 땅에서 이렇게 꺼낸 아 어, 이렇게 옛날 물건들 그런 거는 영어로 antiquities라고 해요. So he's a noted antiquity scholar라고 하면은. 아, 어, 저명한 조금 잘 알려진 고대 학자입니다. 소 so, 고고 학자 아니면 고대 학자 이런 의미 가지고 있습니다. 아, 어, open up 아주 쓰는 아주 흔히 쓰는 말입니다. 물론 open up the window이라고 하면은 문을 이렇게 크게 열어 달라는 열어 달라는 말입니다. 근데 여기 open up to someone 여기다가 to someone 붙이면 Open up to someone 생각해 보세요 어떤 의미일까요? 한국어하고 영어 공통점 많죠? 한국어로도 이렇게 얘기하죠 마음을 열다 마음 열다 마음이 열렸어 이런 말 쓰잖아요 영어로 그렇게 얘기해요 똑같이 So open up to someone 이라고 하면은 어, 마음 열다 그리고 그 틀어 놓다 이렇게 턴 놓다 있는 이야기 다 누군가에게 이렇게 숨김 없이 말한다는 말입니다. So 이런 경우에 이렇게 많이 써요. Uh, I wish there was someone I could open up to. 제가 uh, 마음 놓고 좀 편하게 얘기할 수 있는 사람 있었으면 좋겠습니다. 그런 상대 있었으면 좋겠습니다. 그러면은 I wish there was someone I could open up to about this problem. 이 문제에 대해서. 제가 숨김 없이 그냥 틀어 놓을 수 있는 상대 그런 사람 있었으면 좋겠습니다. 그러면은 I wish there was someone I could open up to 그렇게 얘기하시면 되고. Okay, so I have no one I can open up to, or there's no one I can op open up to 그렇게 얘기하시면 되고. Okay, put up with, put up with 이랑 bear with 조금 비슷한데 put up with 이라고 하면은 진짜 싫어하는 거 버티는 거예요 견디는 거예요 so put up with 아, 그렇게 쓰는 거고 so 아, 이런 표현이 있어요 put up or shut up so shut up 영어로 아마 여러분 아시겠지만 조금 예의 없이 말할 때 상대방의 입 다물어 뭐 이렇게 안 죽게 조용히 있으라 그런 조용히 있으라고 할수 있는 그 방법 중에서 제일 예의 없는 물론 더 예의 없는 <웃음> 방법도 생각해 보면 있겠지만 어, 조금 예의 없는 방법 중에 shut up 하나 있죠 근데 put up or shut up 이라는 재미있는 표현이 있는데 
put up or shut up 이라고 하면은 여기 잠고나 이 상황을 잠고나 떠나라는 말이에요 그래서 so 여기 예를 들어서 이 회사 그렇게 싫으면 그렇게 뭐 불만 많고 싫어하는 점 많으면 나가 근데 여기 있을 거면은 조금 조용히 참아 그러면은 put up or shut up 이라고 할수 있고 아 그리고 음, shut up 없이 쓸수 있는 방법은 I can't put up with him any longer 그 사람하고 같이 있는 거 같이 일하는 거더 이상 아, 견디지 못할 것 같아요 참을 수 없을 것 같아요 그러면 I can't put up with him any longer 또는 I can't put up with it 이라고 하면은 아, 좀 뚜렷한 분량한 언급 없이 그냥 이 상황 더 이상 참을 수 없다 그러면은 I can't I can't put up with it anymore 이라고 하시면 돼요 더 이상 참을 수 없다 그러면은 I can't put up with it anymore 그렇게 얘기하시면 돼요 오케이 okay, quality time 더 이상 Q로 시작하는 동사구 찾기 힘들어졌어요 Q로 시작하는 단어 원래 그렇게 많지 않고 Q로 시작하는 표현도 별로 없어요 그래서 이거는 동사구 아니지만 명사예요 근데 많이 쓰는 말입니다 quality time so we spent some quality time together 우리 같이 오붓한 시간 보냈습니다 우리 예문 하나 볼까요 um, I'm glad I was able to spend some quality time with him before he passed. Okay, so 그 사람 그 분이 돌아가시기 전에 다행히 오붓한 시간 같이 많이 보낼 수 있어서 다행입니다. 그런 말입니다. So luckily, I was able to spend some quality time with him before he passed. So 또는 가족이랑 어, 예를 들어서 어, 동물원에 가는 거. 그러면은 I spent some quality time. With the kids, with the kids, uh, 그렇게 얘기하시면 돼요. So I spent some quality time with the kids last weekend. What did you do? I spent some quality time with the wife. 우리 우리 아이들 아니면 우리 부인에 대해서 얘기할 때도 the 많이 쓰거든요. 오케이 okay, 조금 원어민 답게 말하고 싶으시면 I spent some quality time with the kids I spent some quality time with the wife 그렇게 얘기해도 되고 당연히 my도 my도 많이 쓰죠 my kids with my wife 오케이 okay, run out run out도 아주 중요한 표현입니다 이 중에서 so run out 이라고 하면은 물론 뛰어나가다 원래 그런 의미인데 어, 비유적으로 쓸때 그리고 동사구로 쓸때 뭔가 떨어졌다는 말입니다 So for example, my batteries are about to run out okay, Battery 거의 다 나갔어요 건전지 이제 죽기 직전입니다 그러면은 my battery is about to run out 또는 my batteries have almost run out 그렇게 얘기해도 되고 지금 다 팔렸어요 그럴 때도 쓰는 거예요 분절됐어요 그래서 서점에 갔는데 I went to the bookstore and saw that they had run out of your book 이제 다 팔렸어 다 나갔다는 말이고 아 그렇게 쓰고 그리고 we're running out of time 우리 시간 거의 다 없어졌어요 we're almost out of time we're running out of time 아 그리고 I bought 또는 I brought 가지고 왔어요 some extra food so we wouldn't run out okay? 또는 in case we ran out 다 없어질까봐 없어질 경우를 위해서 또더 많이 왔어요 그러면 가지고 왔어요 그러면은 I brought some extra cookies in case we ran out 그리고 ran out 그렇게 써요 in case 왜냐면 간접 화법 써야 되니까 in case we ran out 오케이 okay, settle for settle for 도 많이 쓰는 말입니다 불만스러운 거 원래 좋아하지 않지만 임시 변통으로나 아니면은 그냥 다른 선택, 다른 여유 없어서 싫어하는 걸로 해야 돼요 그러니까 제가 원래 어, 예를 들어서 벤즈 사려고 했는데 돈 없어서 그러면은 I'll settle for a Toyota 아니면은 I wanted to buy a Lexus but I had to settle for a uh, Toyota 이라고 할수 있어요 그러니까 원래 이거 원했지만 이거 밖에 수단이 안 됐어요 여유 안 됐어요 그러면은 이거 사야 했어요 근데 당연히 이거는 제일 원했지만 그러면은 아 그렇게 얘기할 수 있고 
아, 예를 들어서 네, settle, settle이라는 말은 원래 타협이나 타결 이런 의미로 합의 이라는 의미로 또 많이 씁니다. So settle for 이라고 하면은 약간 타협으로 이거는 받아들였어요. Okay? So 그렇게 쓰고 예를 들어서 I wanted to buy a MacBook Pro but it was too expensive. MacBook Pro급 살려고 했는데 너무 비싸서 I settled for a MacBook Air 더, 더 얇, 얇지만 더싼거더 저렴한 걸로 이렇게 샀어요. 그리고 이제 그거는 받아들인 거예요. 그러면은 I settled for 이라고 할수 있어요. 그리고 예를 들어서 A 대학교에 진짜 가고 싶었는데 A에서 떨어져서 B로 가기로 했어요. 그냥 B에 가기로 마음 먹었어요. 꿈을 접고 여기로 갔어요. 그러면은 I wanted to go to 무슨 무슨 대학교 but I settled for 무슨 무슨 대학교 instead. 아니면 I wanted to uh, study abroad in Korea but I couldn't, so I settled for taking Korean classes in Los Angeles. Okay, 원래 한국 유학 하려고 했는데 돈이 안 돼서 그냥 LA 한인타운에 있는 어, 한글 학원에 다녔어요. 그러면은 그런 거 그냥 해버렸어요. 원래 이거 하려고 했는데 이거 안 돼서 그냥 이렇게 했어요. Okay, take up. Take up 이라는 표현 두 가지 뭐 의미 많아요. 근데 오늘 오늘 우리 같이 살펴볼 두 가지 용법 있어요. Take up space 이라고 하는 경우 있어요. So I don't I can't put that bed in my room because it takes up too much space. 그 침대 내 방에 놓으면 안될것 같아요. 왜냐하면 너무 많은 공간을 이렇게 채우니까 그래요. 오케이? Okay? 너무 많은 공간을 차지하고 있어서 안 되겠어요. 그러면은 I can't put that bed in my room because it takes up too much space. 뭔가 큰 가구에 대해서 it takes up too much space. takes up. 그리고 이런 표현도 있어요. I took up jogging recently. 최근에 jogging 아, 새로 시작했어요. 이것도 새로운 습관이나 새로운 행동도 take up 이라고 많이 써요. So, I recently took up a baseball. I recently took up aerobics. 원래 uh, aerobic 이렇게 산소 그 운동 있잖아요. 유산 운동. 그러면은 I recently took up 과거형으로 써야 되니까 I recently took up aerobics. 그렇게 얘기할 수 있어요. So, I recently took up English I recently took up English는 조금 안 돼요. 왜냐면 English는 명사이니까 조금 분명히 무슨 행동에 대해서 얘기해야 돼요. So I recently took up English이나 I recently took up English class 이렇게 안 써요. 근데 I recently took up chess 예를 들어서 그 게임 아니면은 I recently took up tennis 무슨 활동적인 뭔가 여기 나와야 돼요. 그냥 English이나 English class 그렇게 안 쓰고요. So I recently took up tennis. Uh, 그렇게 하시면 돼요. Okay, so 그 다음으로 update on 이라는 말 있습니다. So 보통 여기 많이 써요. Update me on. Uh, so 무슨 무슨 on 뒤에 무슨 일에 대해서 그리고 누군가를 그러면 업데이트 바로 뒤에 가는 거예요. So update me on the issue. 그 사건 그 일에 대해서 지금 저한테 그 현재 벌어지고 있는 일 알려 주세요. 그러면 업데이트 me on that. 그리고 keep me updated. keep 계속 이렇게 유지하는 거죠. 계속 이렇게 그 계속해서 하라는 말입니다. So keep me updated on that situation도 많이 씁니다. Um, 그 다음에 어, 이렇게 예문 하나 볼까요? Uh, please update the boss. Please update the boss on the current situation. On the situation. 그렇게 얘기하시면 돼요. Okay, so 그 다음에 vacillate between. Vacillate between. 어디 두 가지 뭐 선택 아니면은 두 가지 길 아니면 두 사람. 중에서 자꾸 우유부단하게 왔다 갔다 하는 거예요. So, 처음에 이 사람 지지하다가 그 다음에 이 사람 지지하는 거예요. 그러면은 he vacillated between the two mayoral candidates. mayoral 시장, 시장이랑 관련된 형용사이고 vacillate 왔다 갔다 했어요. So, 한국어로 그런 말 있잖아요. 간에 어, 붙었다가 쓸개 붙는다 뭐 이런 말 있잖아요. 
그런 거랑 약간 비슷해요. So vacillate between 왔다 갔다 하는 거예요. So uh, he kept vacillating between the two mayoral candidates. Though he kept vacillating between the two paths for his company. Okay, 이렇게 갈 수도 있고 이렇게 갈 수도 있고 uh, 왔다 갔다 하는 게 결정 안 내리고 왔다 갔다 하는 게 vacillate between vacillate between A and B. Okay, 그 다음에 walk all over. Uh, 보통 all 이렇게 놓고 씁니다. So walk over, 그냥 walk over 이라고 하면은 걸어 왔어요. He walked over to my house. 그렇게 얘기할 수 있는데 walk all over, uh, 집 밟다. 이렇게 누군가를 만만하게 봐서 그 사람의 감정을 무시하면서 막 다루는 거예요. 그러면은 he walked all over me. 사장님이 저한테 너무 못 살게 했어요. 너무 저를 아, 만만한 사람으로 봤어요. 그러면은 he walked all over me. 오케이? Okay? 조금 압도적인 힘 앞에 당하는 것도 he walked all over me. 그렇게 얘기할 수 있어요. 오케이? Okay? 저를 무시하면서 그냥 만만한 사람으로 봤어요. 저를 무시했다. 약간 이런 거랑 비슷해요. So the boss has been walking all over me. 그렇게 얘기할 수 있어요. 제 말을 안 들어주고 아, 저를 저에 대해서 신경 하나도 안 쓰는 것 같아요. 그러면은 the boss has been walking all over me. 오케이 okay, 그 다음에 yank. yank 원래 당긴다는 말이에요. 당겨. 근데 여기 yank into 누군가를 어떤 사건에 아, 휩쓸리는 거예요. So he was yanked into the issue, yanked into the uh, scandal. 그렇게 얘기할 수 있지만. Um, yanked out of 이라는 말도 많이 써요. So the parents yanked their child out of school. Okay, so 예를 들어서 탁 부모가 자기 아이를 그 학교에서 빼냈어요. Okay, so 데리고 나갔어요. 자퇴시킨 거죠. So they yanked him out of school. Okay, 학교 측에서 하는 거는 yank out 아니에요. 학부모 자기 아이를 그러면은 뺐어요. 빼낸 거예요. 그러면은 yanked out of school. So 예를 들어서 학부모랑 어, 그 교감, vice principal. The, the parents and the vice principal had a major fight. 그게 싸우고 나서 싸운 다음에 the parents then yanked their child out of school. 이라고 할수 있어요. Okay? 자기 아이를 데리고 나갔어요. 다른 학교로. 그러면은 they yanked him out of school. 반면에 학교 쪽에서 그러면 그 아이를 쫓아냈어요. 그러면은 정학 아니면은 <웃음> 음, 보통 이렇게 쓸것 같아요. kicked him out. So 발로 차는 거. kicked him out. 그러면은 학교 쪽에서 하는 거는 they kicked him out of school for bad behavior. Okay? 계속 행동이 너무 안 좋아서 쫓아냈어요. 그러면은 they kicked him out. So yanked out 하고 다, 다르죠. Yank. Okay. 그리고 마지막으로 zone. 그리고 이것도 존 아니에요. 존이나 존 아니고 zone. Zone. Okay. Zoned as. 아, 한국에서 이거는 중요한 문제 아닌 것 같습니다. 네, 미국에서 중요해요. 아, 어떤 사람들이 예를 들어서 사람들이 주로 사는 동네. 단독 주택 많은 동네, a residential neighborhood. 그 동네에 들어가서 제가 갑자기 공장 세우고 싶어요. 안 돼요. 왜냐하면 사람들이 사는 지역에 공장 들어가면은 그 부동산 가격이 많이 떨어지고 많이 시끄러워지고 the quality of life. 아, 생활의 수준 많이 떨어지니까 it's zoned as residential 이라고 하면은 그러면은 산업적인 그 업체 거기 못 들어가는 거예요. 아니면 그래서 it's zoned residential 또는 zoned as a residential neighborhood so you can't put a factory there. 그렇게 얘기하시면 되고 또 이런 거 있어요. Uh, it's zoned as a residential neighborhood, so you can't raise livestock there. So, 예를 들어서 uh, 미국의 suburb에 어떤 동네에 uh, 가서 집을 샀어요. 근데 저는 거기서 닭을 키우고 싶어요. 닭이랑 소랑 말 이렇게 키우고 싶다고 쳐요. 안 돼요 법적으로. 왜냐면 그것도 이렇게 원래 거기는 농장은 아니잖아요. 거기는 사람들이 사는 동네니까 이렇게 강아지 고양이 되는데 livestock이라고 이렇게 농장에서 잡을 수 있는 동물을 거기서 키우면 안 돼요. 그러면은 
It's zoned as a residential neighborhood. 반면에 농업을 위한 동네라면은 그러면은 it's zoned as an agricultural agricultural neighborhood. So it's okay. 아 uh, 미국에서 그거는 중요해요. 이렇게 모든 동네에서 난 땅만 가지고 있으니까 이제 말 키우고 싶다. 이거는 어, 법도 있어요 따로. 그래서 집 구하기 전에 what's the zoning이라고 알아야 돼요. 이렇게 okay? 이거는 어, 불법인지 아닌지 알고 싶으면은 먼저 알아야 돼요. 그래서 so 사실 엄밀하게 따지면은 보통 집에서 다다 키우는 것도 불법이에요. 이렇게 okay? because it's against zoning. 그래서 so 그런 의미입니다. Zone, zone. 이거는 그냥 어, 구역이라는 말입니다. Okay, I hope that was helpful. 오늘도 조금 길었습니다. 근데 이 연재는 조금 길게 할 수밖에 없는 것 같아요. I have no choice but to make long episodes for this particular uh, show. 근데 여러분 이렇게 숙제 많이 해주세요. 제가 이렇게 수정해 드리는 거 제가 하고 싶어요. 하고 싶어서 그다음 많이 올려주시고. And we'll see you next time at the next edition of English Expression Cram School. Bye. Bye.